Boa noite, ouvinte e internauta da, do canal Folha do Litoral 21. Estamos aqui apresentando, abrindo, inaugurando a cesta básica do ano de 2017 e é, para falar, pra, é, e o tema hoje é transporte público. A cesta básica começa com a presença do Carlos Fernando, do professor Carlos Fernando Andrade, biólogo e professor e é, secretário executivo da Agenda 21 de Paraty e também Domingos Oliveira coordenador da Agenda 21 de Paraty. É, dentro desse programa, o assunto transporte público em Paraty e o lançamento do CD dos Cirandeiros, logo mais. É, Para começar um pouquinho, introduzindo o assunto, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre a cesta básica, o que é a cesta básica, é um evento uma, produzido pelo Núcleo de Mídias, Artes e Tecnologias, é, durante o ano de 2016, ele aconteceu todas as sextas-feiras, sempre que possível, claro, né? mas foram praticamente mais de 200, mais de 40 sextas-feiras ao longo do ano. Nós tínhamos um formato de programa que era uma apresentação é, de poetas, é, trovadores e músicos, e fazíamos aqui um encontro entre pessoas, entre poetas, entre é, pessoas que gostavam de estar fazendo cultura junto, fazendo música junto. né? E, e aconteceu ao longo do, do ano da gente receber também a participação do Jadson Fernandes, que desenvolveu o seu Maia Convida, fazendo um convite a vários músicos paratienses, ou de Paraty, ou trabalhando em Paraty, para apresentar o seu produto, a sua iniciativa, né, o seu trabalho autoral aqui no programa, né, aqui no, no espaço. No decorrer do ano, nós fomos também é, nos equipando e transformando o programa Cesta Básica num programa é, de transmissão ao vivo, que era muito o nosso objetivo, né, da gente ter um canal, recuperar um canal comunitário de televisão e para exatamente haver o espaço de debate, o fórum né, de debate sobre os assuntos importantes da comunidade né, e também valorizar a cultura da comunidade, né, valorizar as iniciativas locais. E, e aí agora, a partir de 2017, é, acontece uma transformação um pouco mais, é, assim, há uma evolução em relação a ao programa, a esse momento de cesta básica, é, quando a gente incorpora, então, a iniciativa da Agenda 21 de fazer a campanha que é, produz, é, promove é, todas as iniciativas é, sustentáveis do município, programas, né? E, e agora a gente passa, então, a fazer da sexta-feira um, um evento onde a gente tem um pouco de conversa, a gente tem um pouco de debate sobre assuntos importantes da cidade e também música. Continuamos, então, a apresentar música é, de forma a, que a gente saia daqui de uma certa maneira é, recompensados né, pelo pelo tra tra trabalho de toda semana né, e fazendo também uma reflexão sobre as coisas que acontecem à nossa volta, porque a gente sabe tudo do mundo, mas não sabe nada do que está acontecendo na nossa comunidade praticamente, não é, Domingos? Perfeitamente. <risos> então, é o seguinte, para ti, cultura em verde e azul foi definida a partir de um diagnóstico e um processo participativo que aconteceu alguns anos atrás e num processo chamado Mar de Cultura, organizado pela Associação Casa Azul. Em 2016, depois de participar do programa Lidera Costa Verde, do SEBRAE, o Fórum da Agenda 21 entendeu que precisava recuperar essa marca e incluí-la na campanha do Passaporte Verde, junto com outros projetos é, que já vinha desenvolvendo, o Vivência para Ti, a Gastronomia Sustentável, o Carbono Compensado e, o, e a campanha Não Jogue Seu Óleo Pelo Ralo. A ideia dessa cesta básica é apoiar o desenvolvimento local e integrado e sustentável da região, a partir do fortalecimento da cultura e dos negócios locais. 
Tudo isso está se transformando numa moeda local de produtos e serviços. Estamos criando essa moeda e todo mundo pode participar. É, a gente tem aqui ao nosso lado uma cesta de produtos locais. Essa cesta, nessa cesta contém... Domingos, fala um pouquinho o que, que tem aqui dentro dessa cesta. Bem, esse projeto... Primeiro, boa noite a todos. Esse projeto fundo da cesta, ele começou com a cesta, que a Lia emprestou para a gente. E conversando com alguns produtores, cada um está contribuindo. E a ideia é justamente a juntar todos os produtores rurais, culturais e tecnológicos de Paraty e fazermos essa cesta, que ela, não é, ela é física, mas também ela traz todo esse conteúdo cultural. E justamente dentro da questão da Agenda 21, nós temos a gastronomia sustentável e esses produtos são todos usados pela gastronomia sustentável. Então nós temos aqui os... O, ovos, lá, galinha caipira, da, do, da ponte branca, cachaça pedra branca, banana da terra, farinha bom sabor, entendeu? Tem o melado também aqui, do, entendeu? A banana da Pacovar, que é uma cooperativa. Bem, isso é só um pequeno ensaio do que nós estamos fazendo nesse Peixe. lançamento. Peixe seco do sono, eu fui especialmente fazer uma matéria Já demos um foco isso. aí na sexta? Um zoom aí na sexta? Isso. E o CD, né, dos coroas cilindrinos, que é o mais novo produto aqui do núcleo, é um produto cultural muito interessante. Então, é, agora como funciona, né, Domingos? É, então, os produtores rurais, eles participam, eles doam um produto por mês né, da sua produção para compor essa cesta. É, em contrapartida, eles ganham a divulgação da marca do produto deles, Certo? Que, vão, que vai acontecer ao longo do, da semana, ao longo do mês, dentro do programa né? e também em todas as nossas mídias, as mídias do núcleo e de nossos parceiros. Né? E os recursos é, ajudam a pagar a produção do programa e ajudam a pagar a divulgação dos produtos. As cestas também estarão à venda, certo? E como é que você pode participar? Se você é produtor rural, como é que você pode participar desse projeto? Bem, nós tivemos reunião com a Comunidade Solidária de Paraty, já conversamos com os produtores, vai ter uma grande feira aqui, eles vão trazer os produtos, porque o bacana dessa sexta é que nós estamos é, é, propondo justamente promover a marca Paraty Cultura em Verde e Azul. E a Agenda 21 tem esse foco muito claro, porque, afinal de contas, a galinha dos ovos, de, dos ovos de ouro de Paraty é a questão do turismo. E se a gente não tiver esse cuidado de aprimorar a qualidade dos produtos e serviços do município, nós não, não vamos poder usar essa marca Paraty Cultura em Verde e Azul. Então, acho que é um esforço que nós estamos fazendo e todos têm que contribuir, porque nesse momento de crise que estamos vivendo, a grande alternativa é a moeda local, aquela moeda, eu não vou dizer nem solidária, porque é muito mais complexo, mas uma moeda participativa e que você possa é, é, compartilhar com o outro. Então, é esse o espírito da, da cesta básica, né, de a gente trazer a comunidade a participar mais da vida política do município, porque existe uma distância muito grande entre a comunidade, e os setores todos, as instituições, elas estão muito isoladas. Se a gente não fizer esse movimento, é, nós vamos pagar muito, um preço muito caro em função de todo esse panorama econômico que se esboça. Então, para ti não pode relaxar. Nós temos muitos atrativos e temos que estar muito fortes e concentrados que nós temos que promover essa marca, para ti, cultura em verde e azul. Alguém pode me trazer aqui o dinheiro, a nossa moeda local? que aí a gente mostra como é que faz para as pessoas aderirem, a, apoiarem e ajudarem a, ao programa da cesta básica, o fundo da cesta. Então, gente, é o seguinte, esse dinheirinho aqui, ó, custa é, uma... Como é que chama essa moeda? Dez para ti. <risos> dez para ti... Não, um para ti vale dez reais. Não, dez para ti. Aí são dez para ti. Ah, tá. O que vale... 10 dólares, tá? É 10 reais. Ah, 10 reais. Então, 10 paratis valem 10 reais, ok? Isso. Então, se você tiver interessado em apoiar o projeto, 
você compra, paga 10 reais por um direito ao sorteio. Se você for sorteado, você ganha a cesta com vários produtos que juntos val valeriam, valem quanto, Domingos? Bem, olha, essa cesta ela vai tentando, a cada cesta básica, ela trazendo mais ingredientes. Agora, essa cesta, acho que não é incalculável o valor dela, porque ela vai muito além dos produtos que estão aí, porque nós estamos aqui propondo justamente é a marca para ti cultura em verde e azul. Então essa marca não tem preço. Tá aqui. É o, o a moeda, a nossa moeda local, 10 paratis. É, aqui ela foi desenhada da seguinte forma. De um lado, o selo da gastronomia sustentável. No centro, o selo do fundo da cesta, do projeto Fundo da Cesta, e, no, e do lado o selo, a marca Paraty Cultura em Verde e Azul. Os interessados podem entrar em contato com a gente através do Facebook, através da internet. E se você tiver interesse de comprar a cesta toda, também vamos estar aqui é, com, é, fazendo a cooperativa junto com todos os produtores, da, deles estarem fazendo a venda dos produtos deles aqui. Aqui mesmo no núcleo. E está chegando o palmito da Cida. Cida, prazer recebê-la aqui, aqui viu? Cesta. Mais um produto para a nossa cesta básica. Esse produto não podia faltar, Cida. Ele já é originalmente né, um, um produto da Agenda 21. Ok? Então é o seguinte, gente. É, a gente vai entrar no assunto da, dos transpor, do transporte público em Paraty. E, mas antes eu vou fazer a chamada, então, do lançamento do CD, que é daqui a pouco logo após o nosso programa do Fórum da Agenda 21, vamos receber com muita honra o grupo dos coroas cirandeiros que estão lançando o seu segundo CD de ciranda. Mestre Verino de Barros e Mestre Benedito Faustino estarão ao vivo aqui com vocês. Música 